హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చాలామంది చాలాసార్లు అడిగేవాళ్ళు జపాన్లో పల్లెటూర్లు ఎలా ఉంటాయి అండ్ పొలాలు ఎలా ఉంటాయి ఇక్కడ అసలు ఎలాంటి వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ పండిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఒక ఏరియాలో ఉన్నాను అండ్ ఈ ఏరియాలో చూస్తే మనకి చాలా ఎక్కువగా గ్రీనరీ కనిపిస్తుంది ఏదో కొంచెం దూరంలో మనకి కొన్ని పొలాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి కూరగాయలను పెంచే పొలాలు అయితే ఎక్కువ ఉన్నాయి అండ్ కొన్ని ఖాళీ ప్లేసెస్ కూడా మనకి కనిపిస్తున్నాయి ఇది విలేజ్లో ఉన్న ఇల్లు ఇవన్నీ కూడా సో చూస్తే ఇక్కడ మనకి చాలా ఎక్కువగా చెట్లు కనిపిస్తున్నాయి అండ్ ఇల్లు కూడా చాలా చిన్న చిన్నగా కంజెస్టెడ్గా కనిపిస్తున్నాయి ఈ ఏరియాలో ఈ ప్లేస్లో ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఇంట్లో చాలా ఎక్కువ ప్లేస్ ఉండేసరికి వాళ్ళ ఇంటి పక్కనే ఇలా కూరగాయల మొక్కల్ని పెంచుకోవడం మనకి కనిపిస్తుంది సిటీస్లో అయితే ఇలా ఎక్కువ మనకి కనిపించవు ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ ఉన్నా కూడా ఇంత ఎక్కువ ప్లేస్ ఉండి చెట్లు పెంచుకునేటట్టు ఉండదు అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఒక బోర్డు కనిపిస్తుంది చూడండి దీనిపైన అన్నీ కూడా వెజిటబుల్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే లోపల వెజిటబుల్స్కి సంబంధించిన పొలాలు ఉన్నట్టున్నాయి సో మేము ఇప్పుడైతే లోపలికి వెళ్తున్నాము ఇక్కడ మొత్తం అన్ని ఆనియన్స్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి చూడండి అండ్ ఇక్కడ మనకి కనిపించే ఇవన్నీ కూడా ఆ రాడిష్కి సంబంధించిన చెట్లు సో మనకి ఇక్కడ లోపల రాడిష్ కనిపిస్తుంది చూడండి వైట్ కలర్లో ఉంది వా నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూడము రాడిష్కి సంబంధించిన చెట్టుని సగం లోపల ఉంది సగం ఏమో బయట ఉంది బయట మొత్తం మనకి లీవ్సే కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా డైరెక్ట్గా దగ్గర నుంచి చూడడం నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఈ లైన్ అంతా కూడా బ్రింజాల్ నెక్స్ట్ పక్కనేమో అన్ని టమాటో సో ఇక్కడ ఈ ఏరియా చూడండి అన్నీ మనకి వెజిటబుల్స్కి సంబంధించినవి లీఫీ వెజిటబుల్స్కి సంబంధించినవి ఒక చిన్న టెంట్ ఉంది ఒక వెహికల్ ఉంది ఇవన్నీ కూడా పొటాటో ప్లాంట్స్ అంట అంటే లోపల మనకి పొటాటోస్ ఉంటాయి బయట ఏమి కనిపించకపోయేసరికి అసలు మేము ఇవి ఏమి అనుకున్నాము ఐడెంటిఫై చేయలేదు కాకపోతే ఇక్కడ మనకి కొంతమంది ఓల్డ్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళని అడిగితే మాకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు అండ్ అక్కడ ఒక పర్సన్ ఉన్నారు చూడండి తను క్యారెట్ తీస్తున్నారు అక్కడ ఉన్నవన్నీ కూడా క్యారెట్ ట్రీస్ తను క్యారెట్ లోపల నుంచి బయటకు తీస్తున్నారు చూడండి తన చేతిలో మనకి ఆరెంజ్ కలర్లో క్యారెట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఓకే ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా స్వీట్ పొటాటోస్కి సంబంధించిన చిన్న ప్లాన్ క్యాబేజ్ ఇలా క్యాబేజ్ మొత్తం ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత పైన నెట్ ఒకటి వేశారు అండ్ వీటికి ఏమో నెట్ వేయలేదు డైరెక్ట్గా మనకి క్యాబేజ్ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ అయితే మొత్తం మనకి క్యాబేజ్ స్వీట్ పొటాటో పొటాటో నెక్స్ట్ రాడిష్ బ్రింజాల్ టమాటో మిర్చి అక్కడ ఏమో క్యారెట్ అండ్ నెక్స్ట్ నా వెనకాల ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా బీన్స్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ మనకి ఆ బీన్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ చెట్లకి ఈ ఏరియాలో అయితే చాలా ఎక్కువగా మనకి వెజిటబుల్స్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ టమాటో ఆనియన్ బ్రింజాల్ కానీ వండి లేకపోతే లీఫీ వెజిటబుల్స్కి సంబంధించినవి ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తున్నాయి ఇవి కూడా ఒక తోట పూల పండ్ల తోటలు ఇవి కాకపోతే ఏ ఫ్రూట్ ట్రీస్ అనేవి నాకు అంత పర్టికులర్గా ఐడియా లేదు అండ్ ఇదేమో పొలాలు ఉన్నాయి పక్కన ఆ పొలాల పక్కన కొంచెం సామాన్లు అంతా కూడా వేశారు అక్కడ ఒక ట్రాలీ లాంటిది కూడా కనిపిస్తుంది కదా అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ ఏమో కొన్ని ప్లాంట్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఇవన్నీ కూడా టమాటో ప్లాంట్స్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్నవి సెకండ్ లైన్లో అన్నీ కూడా బ్రింజాల్ వంకాయ 
కప్పేశారు అండ్ థర్డ్ అక్కడ మనకి ఆనియన్స్ కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అక్కడ ఏమో లీఫీ వెజిటబుల్ కనిపిస్తుంది అక్కడ అన్నీ కూడా ఒక తోటలాగా కనిపిస్తుంది చాలా చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి ఈ చెట్లకి ఆపోజిట్లోనే ఇక్కడ అన్నీ కూడా సోలార్ ప్యానల్స్ ఉన్నాయి చూడండి సోలార్ ప్యానల్స్ కాకపోతే లోపలికి మనం వెళ్ళలేము అక్కడ ఏదో వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అని రాసింది డు నాట్ ఎంటర్ అంటే లోపలికి వెళ్ళకూడదు ఏదో వర్క్ జరుగుతున్నట్టు ఉంది పైన కూడా అన్ని పూల తోటలు ఇంకా పండ్ల తోటలు వెజిటబుల్స్కి సంబంధించిన చెట్లు ఉన్నాయి అండ్ ఇక్కడేమో ఒక షెడ్ ఉంది మేము లోపలికి వెళ్ళట్లేదు ఎందుకంటే తెలియదు కదా ఇది ఎవరిది అనేది అందుకే జస్ట్ బయట నుంచి నేను వీడియో తీస్తున్నాను సో పొలాల మధ్య మనకి అక్కడక్కడ రేకుల షెడ్స్ కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ అక్కడేమో ఒకటి టెంట్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇక్కడేమో మనకి అన్ని ఖాళీగా స్థలాలు కనిపిస్తున్నాయి కదా ఈ ప్లేస్లో కూడా కూరగాయలకి సంబంధించిన కొన్ని సీడ్స్ వేసి మొక్కలను పెంచుతారంట అందుకే దీన్ని మొత్తం క్లీన్ చేసి పెట్టారు మేబీ వన్ వీక్ ఆర్ టూ వీక్స్లో ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఇంకా సీడ్స్ వేసి మొక్కలు పెంచుతారు ఇంకా పక్కన వేరే ప్లేసెస్లో కూడా ఎక్కువ మనకి రాడిష్కి సంబంధించినవి కనిపిస్తున్నాయి ఇవి కూడా అన్ని రాడిష్కి సంబంధించినవి బయట మనకి వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్లవర్స్ కానీ ఎక్కువ ఏం కనిపించకపోయేసరికి ఫస్ట్ మేము ఐడెంటిఫై చేయలేదు అసలు ఇవి ఏ ప్లాంట్కి సంబంధించినవి అని చెప్పేసి కాకపోతే దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే మనకి లోపల కింద వైట్ కలర్లో రాడిష్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇంకొన్ని పొలాలకేమో పక్కన మొత్తం కూడా క్లోజ్గా పెట్టేశారు అంటే నెట్ పెట్టేశారు లోపలికి కనీసం మనం వెళ్ళి చూసేటట్టు లేదు దాన్ని లాక్ చేసి పెట్టేశారు సో ఈ పొలాల మధ్యలో నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నప్పుడు కూడా మాకు ఇదంతా చాలా నీట్గా కనిపించింది అంటే ఎక్కడ కూడా అనవసరమైన చెత్త కానీ లేకపోతే వేస్ట్ పేపర్స్ ప్లాస్టిక్ కవర్స్ ఇలాంటివి మనకి అక్కడక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కదా పొలాల మధ్య కాకపోతే ఈ ఏరియాలో కూడా మొత్తం రోడ్ కానీ లేకపోతే చెట్లు ఉన్న మధ్యలో ప్లేసెస్ కానీ అంతా కూడా చాలా క్లీన్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ కొంతమంది మనకి ఈ ప్లేస్ ఓనర్స్ కనిపించారు అండ్ నెక్స్ట్ కొంతమంది వర్క్ చేసే వాళ్ళు కూడా వర్క్ చేస్తూ కనిపించారు ఇలాంటి బోర్డ్స్ ఎక్కువగా అనిపించాయి అంటే ఓన్లీ వెజిటబుల్స్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ మాత్రమే గ్రో చేస్తారంట ఇక్కడ మేమైతే చూసిన ఇంకా చాలా ఎక్కువ వీడియోలో చాలా తక్కువ నేను మీకు చూపించాను ఎందుకంటే వెళ్ళడానికి దారి అంత పర్ఫెక్ట్గా లేదు సో మేము రోడ్కి దగ్గరలో ఏవైతే ప్లాంట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మీకు చూపించాను అండ్ అందులో నాకు తెలిసిన కొంతమంది జపనీస్ ఉన్నారు వాళ్ళకి తెలిసిన ఆ వెజిటబుల్ ప్లాంట్స్ని నేను దగ్గర నుంచి వెళ్ళి వీడియో తీసుకుని మీకు చూపించడం జరిగింది నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే నేను రాడిష్ ఇంకా క్యారెట్కి సంబంధించిన ప్లాంట్స్ని డైరెక్ట్గా చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం లోపల వాళ్ళు చెట్ల నుంచి క్యారెట్స్ని తీయడము రాడిష్ని తీయడం కూడా చూసాము జపనీస్ రైస్కి సంబంధించిన పొలాలు కూడా ఇందాక మేము చూసిన ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాకపోతే మేము అక్కడికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి దారి సరిగ్గా లేదు సో మీకు కూడా ఈ వీడియో నచ్చితే తప్పకుండా వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ వీడియోని షేర్ కూడా చేయండి వీడియో పైన మీ ఒపీనియన్ని కూడా కామెంట్ చేసేయండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మళ్ళీ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ బాయ